Բարև ձեզ հարգելի գործ ընկերներ և արցանց հետևորդներ, այսօր մեջը կենտրոնում տեղիկ ունենա կննարկում, բրնության և ատելության կոչերը սոչալական ծանցերից իրականություն, հետևանքներ և իրավական գնահատականներ Եվ մեզ կմիանա նաև մյուս բանախոսը, նինակ Կոլ պաշինյանը իրավապահ մարմիններին հանձնարարեց ոչ թթավշա, այլ երկաթյա հակահարված տալ բրնության կարոս ընչեցնող ուժերին, որոնց թվում են նաև նախին կորուպթյոն Հանախ մեր բանախոսներին խնդրամ մանրադարնալ վարճապետի հայտարարությանը, ինչ է նշանակում այս հայտարարությունը և ինչու այս ամենը հասավ վարճապետի մակարդակի խնդրամ։ Իհարկ է շատ ծավալի է, որ հասնում է վարճապետի մակարդակին, բած գործարույցները կատարեին, երբ տեղի է ունենում հանրային վայրերում, որինախաղթ երևույցներ։ Այն որ Հայաստանում տարիներ շարունակ, շատ լավ գիտենք, որ ոստիկանությունը ճանակներում չգործել և սպասել հրահանգների։ Կարուցվածքը եղել է այդպես բրգածև, բաղրամյան 26-ից կարիս են հրահանքները, իսկ իրավապա համանկարկը ենթարգվում է այդ հրահանքներին։ Այսօր եվս ծավոք սրտի այդ անգործությունը, կանի որ հրահանգները չկային, Արդեն մենք տեսնում ենք հանրային բավական կշիր ունեցող դեմքեր, սկսում են հպարտանալ դրանով, որ չացենք իրենք հենց ես էր այդ վլեշմոբերը, որոնք արդենք կատարվում են բրնության շուրջ, տալիս են բավական լուրջ ազդակ, որ հասերակության մեջ բրնության կարոսը հասել է բավական լուրջ աստիճանի և դրան պետք է ինչ-որ կերծ ազդագանքել և վերջ տալ։ Եվ այստեղից արդեն նույն վարճապետի մոտ եկել է հասունացել այդ դրսևորումները, թե կիբեր տարացքում, որով հետև մենք տեսնում ենք ատելության կոչերի բավական լուրջ բան է հրահրում է կատարվում սոցիալական ծանցերում, հատկապես հենց իրավապաշտպանների նկատմանքանի, անգ բարճապետը անցավ այն մեխանիզմին, որ վերևից պարտադիր պիտի հնչի հրահանք։ Եթե այս հարցին կթանկանակ նաև դուք անդրադարնալ և նաև որպես հավելում ես նշեմ, որ բարճապետը նաև խոսեց սևազ գես մարդկանց խմբերի մասին, որ ոպերատիվ տվյալներ հրապարակեց և մեջ բերեմ այդ սևազ գես խմբերին պետք է տեղորոշել, սև շորերի հարցլուծել, սաղկավոր բաբուչկան կապեր և ճանապարել բնականոն � անելու համար վարճապետը պիտի ում ունենար հարյուր կամ չվեմ հազար տոքոսանոց ստուգված ինվորմացյան։ Եթե այդ ինվորմացյան հազար տոքոսով ստուգվել էր, ուրևն իրավապահ մարմիները պարտավոր էին արձագանքել ու այդ շողուները սարգել կարավարության նիստերի ժամանակ, սևա շոր, չի գիտեմ կարմիր բաբջկաներ, այդ շողուները պետք է թարգել ժողորդ։ Սա անհանգստությունը մծնում հասարակության մեջ, ինչ անշանակում կարավարության ն Եթե մինչև է սոր, այդ հարցերը լուծված չեն, նրանք ովքեր տարի, տարի ու կես, երկու տարի առաջ համ, ոտարապես կհիշեն առնչվել են նույն աղծեի հետ, կհիշեն, ինչոր մի էտապ սկսվեց, երբ սենց համատարած նախկին 
ազատամարտիկները հրավիրվում էին ոստիկանության ներողություն ածե են հրավիրվում հարցակցության որովհետև ինչ որ միտեղ ինչ որ մեկը միատ պու ջուր սենս գրառում էր արե տակն էր երկու հոգի շշկրվել լայք էին դրվել իրանք ենթադրում են որ դա նշանակումը ածեն ենթադրում էր որ դա նշանակում որ պատրաստվում էին ինչ որ աբեկչական խմբեր ստեղծել չգիտեմ անենց անմեղ սունակ ինչ որ գործողություններ են անում հիմա եթե կա կոնկրետ խմբեր որոնք որ կազմակերպված են որոնք որ պարզավոր սևաս գեստ են որոնք որ պարզավոր ինչ որ գործողություններ պիտի անեն դրան պիտի անհապաղ սուս պուս ակուրատն է արձագանք էին իրավապահ մարմինները ածեն այս շոուները հերիկա ներվերի հետ խաղակ մարդկանց հետ տպավորություն ստեղծեն որ ինչ որ գործ են անում հերիկա չի կարելի ամեն անգամ սենց մի հատ կայց են կցում ինչ որ ժորթի մեջ ինչ որ աշխուժություն է դիրում վա հելը տեսի կես ինչ ասեց վարչապետը կառավարության ամեն մեկը պիտի զբաղում եթե չի զբաղում ածեն բարի ճանապարհ ածեն ղեկավարին եթե չի զբաղում ոստիկանապետը կապչունիում մասին ախոսքը բարի ճանապարհ ոստիկանապետին հերիկա խաղալ էս մարդկանց հետ սևազգիստ հակոսների մասին ես երեք արդ եմ ունեցել ձեր ասելու դրա տվական միջոցներ հենց մեկին որ այո սևազգեստ հակուստով մարտիկ եղել են նախկինում դա որևէ մեկի համար գախնիկ չի դա այն նախորդ հանցավոր ռեժիմների ժամանակ շատ թուված տարբերակ է եղել եղել են իֆարմանի խմբեր որոնք տարբեր հարցեր լուծելու համար հավաքվել են նաև զինվել են եթե նայեք ППЦ գնդի գրաման ժամանակ ոնց են այդ սևազգեստ կամ գունավոր բաբջկաներով մարտիկ անցնում տաբլետքաներ կուլ տալիս ու հետո ինչ ջարդ են կազմակերպել իրանք ППЦ գնդի են սարի թաղ թաղամասում ինչ ինչ առանց տարբերանշանների ոնց են էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ ջարդ ու փշրում մարդկանց եթե հիշեք նույն հեղափոխության ժամանակ ինչ ջարդ կազմակերպեցին թումանյան հա ոտեղ էր բանի ֆակտորի անկյունը թումանյան մաշտոց անկյունի վրա ոնց կանխեց ներագրողները ու էլի եղել ա մի դեպք որի մասին ես ցտել եմ չպատնել բայց զգուշացնեմ այդ սևազգեստներին որ մեր փոխության օրերը դեր նոր էին սկսվել հիշում եք Փաշինյանը ամբողջ ժողովրդին տանում էր պտտում էին քաղաքով գալիս են Բաղրանան փողոց Բաղրանան փողոց միջև փշալարը ները դմդմ փույն անում ու հետ էին գնում ուրեմն օրից մեկը նկատեցին որ ինչ որ ան ան ռոչ ինչ որ ոչ ստանդարտ ձայներ է գալի դուրս եկանք դուրս գործ ընկերներից հետ ու տեսանք որ մեծ տարագությամբ մեքենաները գալիս են դեպի փշալարերը պտտվում են ինչ որ բաներ են շպարտում ոստիկանության ուղությամբ տպավորություն են ստեղծում որ ինչ որ անառող ճաժատաժը նույն մի ժամ կանց լուսանկարները կան այդ մարդկանց մեքենաները կան այն մարդը ում ով կառավարում էր փաստացի այդ մարդկանց ինքը ինձ շատ լավ ճանաչում է ես իրան շատ լավ ճանաչում եմ ես հիմա իրան ունը չեմ տա որ որովհետև ես չեմ վստահում այսօրվա իրավա պացակում իրանք հատուկ ստեղծել են այնպես իրավիճակ որ ժողովրդը պտտվելուց հետո երբ կար հասնել փշալարի մոտ հիմք ստեղծվեր ջարդելու այդ ժողովրդին ինչ ձևով ենք մենք կանխել ժողովրդի հակառակողությամ գնալը դա ուրիշ պատմությունը դա այսօրվա պատմությունը չի դա հետո լավ այսպեսի հարցը այ վարչապետի հայտարարությունը ունա այդ ու հանդերց իսկապես դժգոհություններ ուժային կառույցներից թե նաև լավ այսպեսի հարցը այ վարչապետի հայտարարությունը այդ ու հանդերց իսկապես դժգոհություններ ուժային կառույցներից թե նաև կարող ենք դիտարկել հանրային լեգիտիմության դա օրենքով է սահմանված ոստիկանության մասին օրենքով ամբողջովի ին սահմանված են նրանց գործառույցները թե ինչ պիտի կատարեն հանրային կարգը ինչպես պետք է պաշտպանեն ինչպես պետք է խախտված իրավունքների պարագայում միջամտ են դրա համար որևէ արտահայտություններ անել կառավարության նիստի ժամանակ եւ նրանց լեգիտիմություն տալ թե ու թիկունք կանգնել որպիսի նրանք գործեն ամենևին պետք չէ սա ուղակի ցուցադրում է նրանց անգործությունը 
այսքան ժամանակահատվածի ընթացքում եւ դեռևս պետք է պարզեք թե նրանք այդ անգործությունը անելիս ինչու են այդպես վարվում արդյոք դա սաբոտաժ է նոր իշխանության նկատմամբ թե ուղակի չեն կողմնորոշվում եթե չկա հրահանգը վերևից ինչպես աշխատել դա երկուսներ ցնչած հրամանների ու հիմա ստացվում է այնպես որ այնքան չեն կատարում որ պարտադիր է լինում վերևից հնչեցնել հրաման ու կառավարության նիստում հնչեցնել հրաման եւ հանրային օրը այդ հրամանը հնչեցնել որպեսի հանրությունը այն ու ամենայնիվ տեսնի որ համակարգը բրգաձև է վերևից միջև հրահանգ չի հնչում որևէ մեկը չի աշխատում եւ դա արդեն նորից կասկածներ է մտցնում հեղափոխության արդյունքների վերաբերյալ եւ մինների եւ դատարանների անկախություն ոտե մենք տեսանք նույնը կատարվեց դատարանների պարագայում դատարաններ էին քան մի տարի չգործեցին ինչ կարողացան վերակազմ կերպել որ նորից նույն պատմություն է եղավ նորից գործադիրը գորմա դատարանների վրա եւ ասում է հենա ձեզ կլուծարեմ կամ վետին կանեմ կամ այս կանեմ այսինքն մենք տեսնում ենք երկու տարբերակներ շատ վեր գործերով անգամ մարդկանց անհատների իրավունքների պաշտպանության պարագայում իսկ երբ խոսքը արդեն գնում է կազմակերպված հանցագործությունների մասին կամ հանց որ շղթաների կամ պատրաստվող հակագրողների մասին այդ պարագայում արդեն մենք անդրադառնում ենք ածի աշխատանքին ոտև ածը այդ ամեն ինչը պետք է բացահայտեր թե ինչպիսի չգիտեմ սաբոտաժ է նախապատրաստվում երկրում որը հակահեղեղ է որոնք կորցրել են իշխանություն հանգիս չեն տադա եւ տարբեր մարմիններում կձևավոր են իրենց համախոհներին եւ ինչպես նաեւ դրսում կկարողանան համախմբել եւ ամենասարսափելինեն է որ նրանք գաղափարական համակիրներ չունեն նրանք համախմբում են բռնության ծանոթության խնդիր է այո ինչն է խանգարում իրավապահ մարմիններին գործողություններ ծավալել աստիճանի բարձացման և դրա հետևանքով որոշակի գործողությունների եւ վարչապետի հայտարարությունը որը վերա եւ այդ որոշակի գործողությունները հենց ատելության խոսք տարածելու ամբողջ իմաստը նրան մա օրեզ դրություն ունենք որ ատելության խոսք տարածել տարածողը ինքը գրեթե մնում է անպատիժ եթե ինչ որ մեկը գնաց կոնկրետ գործ ուսումն արես նա կարող է պատժվի եւ կոնկրետ վարչապետ պահպանումները ունենալով այդ օպերացիա եթե իրաք դա կա այլ ոչ թե հողը նախապատրաստվում կամ արդարացում այսինքն ակնկալում են որ ապագայում ասեն գործողուց գործ ունի անելու սկսած կանխարգելումից վերջ ասած սա բռնելով պատժելով ինչի չի արվում առաջի դեպքում նախ ունենք անկատար օրեզ դրություն որը բավականին ոգեր հասարակության կողմից ընդունված չեն 
համար, որև է արտահայտություններ անել կարավարության նիստի ժամանակ և նրանց լեգիցիտ մություն տալ հեղութի կունք կանգնել, որպիսի նրանք գործ են, ամեն էվին պետք չէ։ Սա ուղակի ծուցադրում է նրանց անգործությունը, այսքան ժամանակահատվածի ընթացքում, և դրևս պետք է պարձեք, թե նրանք այդ անգործությունը անելիս ինչու են այդպես վարվում, արդյոք դա սաբոտաժ է նոր իշխանության նկատմ հնչեցնել ու հրաման և հանրային որ է այդ հրամանը հնչեցնել, որպիսի հանրությունը այն ու ամեն այնիվ տեսնի, որ համակարգը բրգաձև է, վերևից միջև հրահանք չի հնչում, որև է մեկը չի աշխատում և դա արդեն նորից կասկացներ է մծնում հեղափոխության արդյունքների վերաբետ։ Մինների և դատարանների անկախություն, ոտ է մենք տեսանք նույնը կատարվես դատարանների Այսիքն մենք տեսնում ենք երկու տարբերակնել շատ վեր կործերով, անգամ մարդկանց անհատների իրավունքների պաշտպանության պարագայում, իսկ երբ խոսկ արդեն գնմեր կազմակերված հանցագործությունների մասին, կամ հանցագործ որը հակահեղ է, որոնք կործրել են իշխանություն, հանգիս չեն տադա։ Եվ տարբեր մարմիններում կձևավոր են իրենց սամախողներին և ինչպես նաև դրսում կկարողանան համախոմվել և ամենասարսապելինեն է, Նախ ես կբաժանը ես իրավիճը երկու տարբեր բանի հետ գործ ունենք, հան մենք առաջինը գործ ունենք թե մեր վերապ։ Ես կան բարի կիրջ եմ, ես կասեմ նախորդ հանցավոր ռեժիմները, ինչու են սենց ոգևորվ է, թևավորվ է, որով պարմադանը շատ չիշտ ասեց, ասում է են թադրալ հնարավորա, որ են թադրալ պատկեսնենք ինչ անշանակում վարճապետի մակարդակով զեկուցում են։ հնարավորություն են անլու, այդ մարդկանց պատասխանության են թարկելու թե չէ։ Անպաջելությունը բերումա նոր, ավելի ծանր, ավելի լգտի հանցագործությունների, դա միջև չէ հասկանան, ոչ իչ չի փոխվելու ես երկրում։ Տեսակ կետա հնչում, որ նաև պատժելությունը մի գութեք են թադրի ընտրովի գործողություններ, ինչ կասեք ես առումով։ Անդրովի գործողություններ դեր եվս չեմ տեսել, ճիշն ասած, կոնքրետ որև է խումբ կամ որև է բատ չի կատարվել և պատժվել, որպիսի մենք կարողանանք ենթադրել, որ ուղորդված գործողություն է, ինչ վերաբերում է կոնքրետ դատարանների 
հիմա եթե մենք առանձնացնում ենք միայն դատարաններ, ուրեմն մենք չենք տեսնում ամբողջ խնդիրը, թե ինչպես են նյութերը նախապատրաստվում, ինչպես է քննիչը վարում այդ գործը, ինչպես է նապացույցներ գտնում, ոնք քիչ առաջ նինան ասես ապացույցները արդյոք լինելու են, որպեսի դատարանը։ Այո, այդ ապացույցները այնպեսին չեն լինում, որպեսի դատարանը կարող անա իրականությունը, ճշմարտությունը, բազմակողմանի քննությունն իրականացնել եւ վերհանել եւ պատժել այն անձին, ով որ մեղավոր է այդ իրավիճակի համար դրա համար ես չեմ կարող ասել որ կոնկրետ ընդրողաբար ինչ շրջանում շատ շատ ավելի հրահրվում է եւ դա կարող ենք մանաև մենք տեսնել զուտ ընտանեկան կներեկի հարկե որ նորից անընդհատ բերում եմ այդ դաշտ բայց դա շատ այն ինդիկատորն է որ դու տեսնում ես որ հասարակության մեջ ամնաթողություն ու բռնությունը գալիս է հասնոլորտը հասցված այն իրավիճակի եւ ամենաթողության որ մարդը այն անձին որին գտնում է որ իր սեփականությունը հանգիստ կարող է զրկել կյանքից եւ մենք դեռևս հեղափոխության ժամանակ երբ դիտարկում էինք ընտանեկան բռնության թեժ գծերի զանգերը ասում էինք բռնարաժները լրել են որով հետո այն մթնոլորտը որը հանրապետությունում կայացել էր այդ պահին ծիրո եւ համերաշխության ուղղակի թույլ չեր տալիս որպեսի մարդիկ հանցանքներ կործեն այդ թվում նաեւ ընտանեկան հանցանքներ բռնության իսկ հիմա մենք ոչ մի այն սարսափելի բռնության դեպքեր ունենք այլև գնասպանության դեպքերի շավունակականություն եւ դա ինդիկատորն է նրա որ բռնության մթնոլորտը բավական եւ ամենաթողության մթնոլորտը եւ նաեւ կանխարգելման գործողությունների որտեղ այդ ամեն ինչի կանխարգելումը էլի ոստիկանության գործառույթն սրա խնդիրներից մեկը նաև իսկապես նշեցվան մադյանը որ անկատար օրենքներն են հա տեսեք ու մեզ դու մեզ ներկայացնում ասում են գիտես ինքը իրական չի այն որ ասել է որ 9 մմ անոց 9 մմ անոց պատրոնը հա ճակատից սենց կկպցնեմ անկյունից դուրս կգա գիտես կանեմ կնոջը տես կանեմ մամուսնու տես կա Ինք ասում են իրական չի, ասում են ինչի իրական չի, ասում են դե հիմա օնակ այդ ավտոմատ կալաշնիկով իրան որ դերից, բայ։ Բայց ասում են իրականը ոչ ստացը մենակ հետ մահու պարագայում, ուրիշ պարագայում, դու չես կարապացես, որ այդպես սպառնալիքը իրական է եղել։ Մենք սպա Եթե կա այսպիսի խնդիր, մենք ունենք օմբուցմեն ունենք Երևի, դատախազ ունենք Երևի, չգիտեմ, էլի մարմիններ ունենք կա այս խնդիրը բախվում է կես խնդրին արեք առաջարկություններ հնա արդ արդեն պիտի վաղու ծառված լինեն այս առաջարկությունները մծրեք փոփոխություն կատարեք ամենան նվազագույն շեմը դրեք այդ սպառնալիքների որովհետև երբ ասում նորից եմ ասում եթե մարդը չի պատժվում իր սպառնալիքների համար ինքը ոգևորվում է տանն են ոստիկանություն բացատրությունա գնում ասում է դե ես այդի նկատի չունե ես որ ասում եմ վիզիտ կտրելու եմ հո այդի նկատի նկատիչն է ես ուրիշ բան նկատեմ դա ասում են դե որ այդի նկատիչն է քես բարի ճանապարհ պատկես մեկ ոնք ուսակցան ներկայացնել ասել են ծեծել եմ լավ եմ արի ես եմ արի այս սրանա վերում այդ ամեն ինչը
հայտարարությունները բերում են նրանց, որ եվ մենք որ միջազգային մամուլով նայում ենք հայն դեպքերը եւ որ մտնում են միտեղ այդ ահաբեկչություն են անում երբ որ քրիստոնյա սպիտակներն են սպանում դա չի կոչվում ահաբեկչություն բայց երբ որ մտնում են իրանք միջից ու ավտոմատով մարդ են սպանում դա եղել է այդ սոցիալական ցանցերով ապրելության կոչը եւ բազմաթիվ բոլոր դեպքեր դրա այդ տեղանքն է պետք կա հաշվի առնեն օրենս դիրը ստեղ օրենս դիրը եւ ի շատ մեծ երևի չէ միանշանակ շատ մեծ գործ ունի անելու եւ իրավապահ մարմինները որ ապրելության կոչ է արձապես դիտարկել իրատեսական սպառնալիքը թե չէ շատ ադեկվատ չի ուզում եմ սեփական փորձով կիսվել երբ երկու տարի առաջ մահվան սպառնալիք կար սոցիալական ցանցերում այդտեղում նաև իմ երեխայի նկատմամբ ոստիկանության դիմելուց հետո նյութերը նախապատրաստվում են գնում են քնչական կոմիտե քնչական կոմիտեում անձը եւ որ գալիս է եւ ասում է որ գիտեք ինչ ես խոսկացել եմ էլի հիմա խնդիր չի գործը ընդհանրապես կարճվում է եւ ավարտվում է այդ հարցը բայց եթե դու ներկայացնում ես որ այդ անձը եւ որ ինքը հնչեցրել սոցիալական ցանցում նմանատիպ սպառնալիք դա կիսվել են այդ թվում նաև այսօրվա մամուլում դերակատարություն ունեցող անձինք նրան ոգևորել են տարածել են այդ փաստը նաև մամուլում եւ դա դու համարում ես իհարկե ես համարում եմ, համարում եմ իմ, իմ շուրջ ստեղծված որոշակի սպառնալիքի օղակ որովհետեւ դա տարածվում է եթե այդ անձացմանը ես այդ ինակատիչն եմ մյուս անձը ինչպես հովանես ասես այդ ինակատիք ունենա եւ կասի եթե նա հնչեցրեց եւ անպատիժ մնաց ես էլ կհնչեցնեմ կշարունակեմ մեծացնել այդ տարածքը եւ ես մարդը ոչ միայն կհայտնվի այնքան խոցելի վիճակում որ վաղը մյուս որ իրան որևէ մեկը կփնի որևէ մի հանրային գոնե պաշտպանություն ինքը չի ստանա որովհետեւ այդ տատելու ունենքանա մեծանում որ ինք այդ մարդը իզալանում է հասարակությունին արդեն նրա խոսքը նրա գործունեությունը վարկաբեկվումը եւ ինքը արդեն դառնում է շատ հեշտ մի շեն այն անձանց համար որոնց համար մարդ ու իրավունքները եւ ժողովրդական արշեքները ընդհանրապես անընդունելի են եւ սպառնալիք են իր գործունեության հանդեպ հիմա ես իմ օրինակից կարող եմ ասել որ դա մնում է անպատիժ եւ դա վնասում է իմ գործունեությանը եւ նաեւ ես անընդհատ խնդիր եմ տեսնում իմ երեխաների պաշտպանության եւ դա պետք է աներ պետություն դու կանդրադարձակ մարդու իրավունքների պաշտպանին ես նշեմ որ հունիսի 4-ին խորհրդարանում պաշտպանը անդրադարձել էր այս խնդրին ասել էր որ սոցիալական ցանցերում անհանդուր ուղղականության եւ ատելության մտնոլորտի պահպանումը հղի է իրականության մեջ բռնության դրսևորումներով այս արդեն խնդրին անդրադառնալ է այսինքն բավական չեր ավելի կոշտ գնահատական է դուք սпасում մարդու իրավունքների պաշտպանից Նացավ առասարակ մարդու իրանքների պաշտպաններից բոլոր ժամանակներում կոնկրետ հաթանանի մասին չի խոսքը միշտ ակնկալեն են որ լինելու է ավելի հետևողական ավելի սկզբունքային ընդհանրը մեկ մի ոնց էր ոմբուցմեն ունեցանք որը վերջի պահին արեց շատ խիստ կտրուկ քայլ ու դրա համար ինքը հեռացվեց աշխատանքից ես հասկանում եմ որ շատ հավես է եթե որ դու ունես պաշտոն դու ունես կաբինետ դու ինչ որ հանդիպումների ես գնում դու ինչ որ բան ես ներկայացնում աշխատա կազմ ունես հա քո համար բաներ են ռիպորտներ են կազմում դու հետո ներկայացնում ես այդ շատ հավես է բայց իրականում ոմբուցմենը դրա համար չի ոմբուցմենը նրա համար է որ ամենա լուրջ ամենա դժվար պահերին ինքը անի շատ լուրջ հիմա ձեզ կասի ոմբուցմենը ես թիկին կարապցանց հետ համաձայն չեմ մենք ինստիտուցիոնալ սահմանադրական առաջարկ բոլոր պաշտոնյաները մի անգամ ձեզ պաշտոն են ստանում դառնում են ինստիտուցիոնալ համակարգային սենս օրենքի տարին համապատասխան որտեղ որ խախտվում է իրավունքը ընդեղ որտեղ որ օրենքը խանգարում է իրավունքի կիրառմանը մարդու մարդու ռեալն է ամեն մարդու պաշտպանությանը այդտեղ օրենքը մորաց եք ժորջան այո տեղ պիտի մի խիստ կտրուկ անգամ եթե դուք պաշտոն եք կորցնելու դրա համար ինձ չի բավարարում բացարձակ այդ հայտարարությունները սենց իմիջայլոց հայտաբաները ելույթն ինձ չի բավարարում ես գտնում եմ որ ոմբուցմենը ունեն պիտի ունենա խիզախություն այո ինքը պետք է պաշտպան կանգնի յուրաքանչյուր անձին ու միրաունքը խախտվելա այդ ինստիտուցիոնալի համար մենք ընդեղ նախարություններ բաներ ունենք ինքը թող դրա ֆունկցիաներ վրա չվերցնի եւ կարևոր բաներ մեկ նաեւ ֆունկցիաներ մեկը որ ինքը իրավունք ունի օրենց դրական նախաձեռնություններով հանդես գա հայաստանում բավականին սահմանափակ են այն ինստիտուտներ ովքեր կարող են դրանով հանդես գալ եւ ոմբուցմենը դրա իրավունք ունի եւ մարդու իրավունքներին վերաբերյալ 
օրենսդրական նախաձեռնությունը այդ ոնց է իր ամենջական հենց պարտականություն է եւ գործն է եւ այս հարցում հա ինք ունի անել ու տեղ ունի մա ինքը իրավ հասնի ինքը կասի բայ է սարել եմ ասենք 17 թվականի հունիսի 16-ին եթե խնդիրը կա ու սա լրջագույն խնդիր է սա նոր նոր ի հայտեկած խնդիր չի սա պետք է կյանքի գնով անցկացնել այդ փոփոխությունները եթե արվել է առաջարկներ արվել են որտեղ սա կարևորագույն խնդիր է ավելացնեմ մի հարկե հիմայի պաշտպանություն ոմբուցմենի գրասենյակի խոսքը հնչելու որ այն ու ամենայնի ոմբուցմենը արձագանքում է իսկ ապես հանրային առաջ այդպես օպերատիվ չէին ոմբուցմենները ինքը ցանկացած նմանատի պատելության բռնկման կոչերի պարագայում արձագանքում է բայց ես էլի պիտի միանամ հովանեսին եւ ասեմ որ ոմբուցմենը այն եզակի կառույցներից մեկն է որը իսկ ապես կարող է անմիջական օրեն աշխատել թե կառավարության հետ կառավարության նիստերին նստած է մշտապես թե ազգային ժողով ցանկացած պահին մտնել օրնագծով հիմնավորումներով եւ փորձել հասնել քաղաքական փոփոխությունների քաղաքականության փոփոխության եւ այն բոլոր զեկույցները որոնք օմբուցմենի գրասենյակում պատրաստվում են եւ իրապես որակյալ են լինում պետք է վերածվեն քաղաքականության իրապես եւ դրա համար պետք է լինի շատ հետևողական աշխատանք մենք իրավապաշտպանները ինչքան էլ անենք մենք ճունենք այդ գործիքակազմը ինչ որ ունի ոմբուցմենի գրասենյակը ոմբուցմենի ընդհանրապես ինստիտուտը եւ դրա համար իրապես նրանից ավելի բան ենք ակնկալում քան մեզնից կամ մեզնից յուրաքանչյուրից իրավապաշտպան դաշտից շատ հեշտ է հեղափոխությունից հետո արագ արձագանք էլ իրավիճակների շատ հեշտ է երբ որ դու մահվան սպառնալիք չես տանում երբ որ քոն տանիքին այվոր ասում է շշերը շարելու սպառնալիք չես տանում շատ հեշտ է լինել դրա համար սրանից մեկ տարի առաջ երբ սազմա ծրերի խմբից երկու անձ 20 25 օր հացադուլ էին հայտարարել ու մենք մտանք ոմբուցմենի մոտ հարցնելու դու վերջապես ինչ որ բան ուղարկել ես հարցում ընդհանրապես ուզում էին մի քրեակատարողական հիմնարկից մյուսը տեղափոխվեն ասիդ ես նամակ եմ ուղարկել քրեակատարողական վարչություն ու ինքը 30 օր պատասխանելու ժամանակ ունի այս ես ոմբուցմենն եմ դրա համար պետք չի ասել որ հեղափոխությունից հետո ես ոմբուցմենից շնամին չեմ իմ համար մեկ ամբուցմեն է ով կլինի անձ ինձ առհասարակ չի հետ ակրկրում ամենակարևոր խնդիրը որ ոմբուցմենը պետք է իր տեղում ու պետք է կատարի իր աշխատանքները այդ ռիպորտները մենք էլ կարող ենք գրենք հա մենք իրաց չափ ռիսուրս ճունենք իհարկե բայց այդ ինֆորմացիան որ տալիս են դա մենք էլ ենք տալիս ինքը ունի գործիքակազմ որտեղ կարա ազդեցություն ունենա մենք այդ գործիքակազմը ցավոք զրտի ճունենք ես ես շատ եմ հարգում սիստեման բայց կներեք ոչ իրանք իրանց տեղում չեն եւ որպես անփոփում հա դուք բարբերաբար նշեցիք որ օրենսդրական բաց էր կան եւ երեք իմ քայլը դաշինքի պատգամավորներից մեկը հայտարարեց որ բռնության կոչը քրեականացնելու վերաբերյալ նախաձեռնությամբ է հանդես գալու արդյոք իսկ ապես քրեականացնելու անհրաժեշտություն կա բռնության կոչը եւ ինչպես է գնահատում ընդհանրապես այս նախաձեռնությունը արդյոք հենց սա կհանգեցնի խնդրի լուծմանը սա երևի ամենա բարդ նախաձեռնությունը կլինի եթե ուզումանք հավասարակը շրված կարգավորում ունենալ երկրում որովհետև ինքը պետք է բռնության կոչը պետք է արկել մի հա պարզապես շատ լավ պետք է նկարագրված լինեն թե ինչն է բռնության կոչը եւ ինչն է արկելվելու որովհետև մենք ռուսաստանի օրինակով փորձ ունենք որ քաղաքական իշխանությունը քննադատել է տատելության կոչը դիտարկում եւ մարդիկ պատժվում են քաղաքական իշխանության գործողությունները քննադատելու համար վախեցած են այդ բալանսը պահպանելը շատ դժվար է եւ շատ քիչ երկր դրա համար լեթ հարցը միջև հիմա լուծում չի ստան պատճառնես մեկը ոչ միայն պասիվությունն է այլ նաեւ խոսքի ազատության եւ բռնության եւ ատելության կոչերի սահմանը փակման այդ բալանսի անկարողությունը ինքը անհրաժեշտ է մեր հասարակության համար միգուցե կան հասարակություններ որ դա պետք չի օրենքով գրել բայց մեր մոտ դա անհրաժեշտ է պարզապես նաև ելնելով որ մեր մոտ կոռուպցիան եւ բոլոր այդ բացասական երևույթների իշխանության մեջ հասարակության մեջ մտած են այսօրվա իշխանավորները չէ բայց ամեն դեպքում ենք հասարակություն ունենք որ անընդհատ իշխանությանը քայթակվում է համաձայնվում են որ այդ այդ հասարակությունն է այդ բալանսը պահպանելը շատ դժվար կլինի ես կողմեմ պարզապես կախված է բովանդակություն եթե դա վերածվելու է 
Kahkarka nishanutsan kognis mi gorti ki vor heto iz nekatman kena datut sunel dera takmat sani har ke shada es kena kumov men hasta chen karwana bana men pets yes kogme vor da karka vor mija. Deha yes lori bhama zaina vor da pet kani shat hawa serak shorvat shat shat hasta hawa serak shorvat has kanali arans lori atich mekna banu tsuneri hanara vor tsuneri skapes da pet kab batsari khos ke azatu tsan nara vor tsuno men chigna kang nen ke avtoritar rejim petu tsuneri ora has nen ke lori mi hat poker like hamara sing twitter on kam facebook on inchor ne kari tak like kani lori hamar ke stanen zar pa kaleng kam kala na vor inchor shamana kof pa ina nazat tsan mech et an mech suna kuchan vicha ki chikali has nen. Այս ամեն դեպքում թույլ տալ որ շարունակվեն էս էս վիճակը որը որ մենք այսօր ունենք դա անթույլ ատրել է որովհետև ցանկացած շատ ճիշտ են նշում գործին կերները մեկ անում է հայտարարեն որ ասում եմ մի հատ մի քիչ ավելի քիչ խելոք մարդ կցում է քարը հետո 10 խելոք մարդ չեն կարողանում հանել հիմա մեկ մեկը մի խնդիր է առաջացնում ու հետո այդ ալիքը հնարավոր չի լինում այլևս կանգնացնել այո այո պետք է լինեն պատժվողներ որպիսի հասկանան գրառում անելուց առաջ եւ որ ասում եմ 10 անգամ մտածեն նոր ինչ որ բան գրեն որովհետեւ շատ հեշտ են նստել համակարգչի մոտ կամ հեռախոսը վերցնես ու ինչ որ ստատուսներ գրես կամ ինչ որ կոմենտներ անես դա շատ հեշտ է իսկ երբ որ դու հասկանում ես որ դու դրա համար նաեւ պատասխանություն ես կրելու կանես գիտակցված կանես չափավոր կանես քննադատորեն եւ ոչ թե լքտի կամ ահաբեկչական ինչ որ հայտարություններ կանես նորմալա Ես բացի օրենք դրական նախաձեռնություններից սկզեի որ ամբողջական օրեն օկտագորցվեին այն բոլոր գործիքները, որոնք առկա են, որովհետև մենք դեռ եւս մարդու իրավունքների քննարկումներից հետո տեսանք թե խորթարանում ինչ կատարվեց, երբ կոչեր էին արվում վառեր գենդերային այլ ինքնություն ունեցող մարդկանց, չգիտեմ, ըգբտ անձանց, պատգամավորների կողմից պատգամավորներ, որոնք այժմ այդ մանդատներով նստած են նույն իմ քայլը դաշինքի պատգամավորների կողքին եւ որևէ ներքին վարույթ, որևէ էթիկայի հանձնաժողովի հետ կապված այսպիսի հանրային գործունեություն կամ հանրային պատասխանատվության ենթարկելու գործունեություն մենք չտեսանք դա խնդիր է որտեվ դա կանխարգելում է եթե իշխանություն ունեցող անձ եթե մանդատ անձեռնամխելություն ունեցող անձ անարկել կարող է բռնության կոչ անել որ պետք է այդ մարդկանց վառել կավ չունի ու մասին այսօր այս մարդու մասին ասում պետք է վառել վաղնե այն մարդը չի իրան դուր չի գա կվարի այն մյուս սորնել չգիտեմ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կհայտարարի օրենքից դուրս խնդիրը դա չէ խնդիրը այն է որ բռնության կոչերը անգամ հնչում են ամենա բարձրատ գույն օրենց դիր մարդնո եւ որևէ արձագանքի որևէ այսօրվա գործիք հակազմով որևէ արձագանքի որևէ հետևողական պատասխանատվության ենթարկելու գործ ընթացի չեն ենթարկվում եւ դա արդեն իսկ խնդիր է անգամ հիմա ինչ օրենք էլ որ մենք ընդունենք մենք արդյոք վստահ կլինենք որ այդ օրենքները գործելու են համաչափ բոլորի նկատմամբ չէ մենք կարող ենք ունենալ մի էլիտար խումբ կամ մի խումբ որի մասին հայտարարությունները կլինեն պատժելի այդ օրենքով այն մյուս խումբը անարկել կսկսի նույն բանը անել եւ չի դիտարկվի այսինքն մենք մոտեցումը պետք է փոխենք եւ մոտեցումը լինի ցանկացած տիպի բռնության կոչ ցանկացած տիպի ատելության կոչ ցանկացած բռնության հրահրում կանխարգելելը մենք էլի կանխարգելիչ մեխանիզմներին ավելի ուշադրություն պիտի դարձնենք, քան այս օրենքը այն օրենքը բռնենք, տանենք, ունենք, չէ, դրանը ոչինչ չի լուծվի, որովհետև դու չես կանխարգելում այն անընդհատ շարունակական ատելության մթնոլորտի տարածմանը եւ նաեւ հասարակության մեջ համերաշխության մթնոլորտի խաթարմանը։ Մի փոքր ավելացում էլ միայն օրենց դրական փոփոխությունները բավարար չեն լինի։ Մենք նաեւ ենք հերոստատեսությունը, հա, ինչ ինչ որակի սերիալներ դա ցնզուրա չի, թող ժամ լինի, որոշակի ժամից հետո ցուցադրեն այդ ֆիլմերը։ Ես հասկանում եմ, որ կան սիրահարներ, այնչ ոչ բայվիկների կամ իրար ծեծու ջարդ հանելու, բայց բայց կամ բաներ, որոնք որ ցույց են տալի ցերեկով, զարայսաց հա, ընտանեկան բռնության ոգևորող 
ու խրախուսող տեսարաներից միջև մարդուն նու չգնեմ աննորմալ բռնության ենթարկելու տեսարաների դա չի կարող լինել ու դա չի կարող չառաջացնել մարդկանց մոտ այդ ցանկություն կրել այդ այդ մշակույթը ու դա գովազդվում է ու դա խրախուսվում է դա չի կարող չազդել մարդկանց հոգեբանության վրա ինչ որ չափով պետքա փորձել կանոնակարգել այո հերստատությունը պիտի լինի ազատ ստեղծագործողը պիտի լինի ազատ բայց մենք կարող ենք սահմանել որոշակի ժամային գոնե ցենս որ երեխաները ազդեցության տակ ընկնող այդ երեխաները գոնե այդ ժամերին հնարավորություն չունեն տեսնելու այդ ֆիլմերը շնորհակալություն քննարկման ներկա գտնվելու համար ես հիշեցնեմ որ մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում բռնության եւ ատարության կոչերը սոցիալական ցանցերի տիրականություն հետևակնքներ եւ իրավական գնահատականներ թեմայով մեր բանախոսներն էին հովանես մադոյան խտրականության դեմ պայքարի եւ հանհավասարության կոալիցիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար զառահովանիսյան իրավապաշտպան եւ նինա կարապետյանց իրավապաշտպան հաջողություն